Dzień dobry, właściwie dobry wieczór Państwu. Wciąż jeszcze za oknem ciemno. Witamy serdecznie w pierwszej rozmowie z cyklu Think Tank Live, Live Talks nawet to nazywamy. W tym roku miło nam, że Państwo są z nami, a przede wszystkim gorąco witam także naszych gości, których zaprosiliśmy do dzisiejszej rozmowy. Może najpierw powiem jednak, jaki jest jej temat, bo nazwaliśmy tę rozmowę, jak pandemia zmienia Polaków, o czym pisaliśmy, czytaliśmy i myśleliśmy w 2020 roku. I jest to rozmowa, która się będzie toczyć wokół takiej analizy, którą Instytut Monitorowania Mediów przygotował z naszej wspólnej inicjatywy i powstanie z tego raport, który znajdą Państwo na stronie internetowej Think Tanka. A gośćmi naszymi są Pani Profesor Doktor Habitowana Grażyna wieczorkowska wierzbińska kierownik Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracowała na Wydziale Psychologii, a skończyła również poza psychologią matematykę i to doskonale pamiętam, bo w tamtych czasach się poznaliśmy. Witam też Pawła Sanowskiego, naszego partnera, prezesa Instytutu Monitorowania Mediów, który za chwilę opowie Państwu o, tym, o tej analizie. Witam doktora Jacka, doktora Habitona Jacka Wasilewskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, medioznawcę i pracownika wydziału. To mam z tym problem, chociaż kończyłem w tej poprzedniej wersji ten wydział. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Dobrze powiedziałem? Dobrze. To nawet Dobrze. kolejność jest właściwa. Mhm. O, cieszę się i jest z nami oczywiście dr Margareta Bonikowska, prezes Think Tanka, która będzie ze mną tę rozmowę moderować. Witam raz jeszcze i poprosimy Pawła Sanowskiego o to, żeby opowiedział, co wyniknęło z tej analizy. Ja powiem tylko Państwu, że to jest analiza monitoringu prasy i mediów internetowych i drogą takiego wspólnego uzgodnienia w gronie eksperckim, w takim panelu eksperckim uzgodniliśmy 10 takich kluczowych haseł, które naszym zdaniem opisu, mogłyby opisywać pandemię i skutki społeczne przede wszystkim tejże, tego zjawiska. No i przyjrzyjmy się temu, co z tego wyniknęło i co to może oznaczać. O tym będziemy rozmawiać przez najbliższą godzinę. Pawle, Twój głos. Witam wszystkich. Gwoli sprostowania tych fraz, których, które badaliśmy, było więcej. Zbadaliśmy ich 12, ale zaraz o nich powiem. A więc tak, dlatego że w 2020 roku mieliśmy do czynienia z trzema głównymi tematami. Pierwszy oczywiście to pandemia COVID-19, ale także były wybory prezydenckie, a pod koniec roku demonstracje strajki kobiet. I przynajmniej ten pierwszy był bardzo frustrującym tematem i stąd opracowaliśmy pewne słowa, które chcieliśmy zbadać, jak często występują w mediach. I wybraliśmy właśnie takie słowa jak frustracja, lęk, niepewność, zmęczenie. I co myśmy zrobili? Zrobiliśmy badanie w prasie drukowanej, w portalach internetowych oraz w social media, do których trzeba zaliczyć przede wszystkim Facebooka, Twittera, Instagram, YouTube'a, ale ważne, żeby zaznaczyć, że są to konta publiczne, czyli te otwarte. Zbadaliśmy, jak często te słowa, frazy występują. Nie badaliśmy tylko poszczególnego słowa, ale badaliśmy szereg kontekstowych fraz, czyli powiedzmy, jeżeli mamy lęk, frustrację, no to lęk w czasie pandemii, lęk w dobie pandemii, psychiczne skutki pandemii, kryzys psychiczny w dobie pandemii i tak dalej, i tak dalej. Tego było wiele takich, takich stwierdzeń, fraz, które według nas dobrze opisywały właśnie te słowa, o których wspomniałem. I badaliśmy właśnie, jak często te słowa, frazy występowały w mediach, zarówno w, w tym roku, który minął, czyli w 2020, ale chcieliśmy sprawdzić, żeby porównać 
do 2019, czy tutaj nastąpił wzrost, czy spadek, bo, bo same te liczby mogłyby nam niewiele mówić. Natomiast jeżeli będziemy wiedzieć, że w stosunku do poprzednich lat nastąpiła istotna zmiana, to już będziemy o tyle, o tyle mądrzejsi. I teraz y, y, myślę, że to jest y, chyba taka najważniejsza wiedza metodologiczna i ona chyba wystarczy, chyba że jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to ja odpowiem. Y, I teraz bym chciał przejść do, do tych słów, stwierdzeń, które były badane. A więc pierwsza grupa słów to była właśnie ta, o których wspomniałem na początku. Frustracja, lęk, niepewność, zmęczenie. I tutaj można powiedzieć, że w każdej z tych grup nastąpił istotny wzrost liczby pojawiającej się tych, tych fraz w mediach. Te wzrosty były praktycznie we wszystkich rodzajach mediów i one wynosiły od kilkudziesięciu procent do kilkukrotności. Możemy się przy, przyjrzeć Najpierw słowu lęk. To słowo miało dwa piki. Pierwszy pik był w okresie marzec, kwiecień, maj i ta, ta zwiększona liczba utrzymywała się właśnie przez trzy miesiące, a potem był pik w listopadzie i to taki bardzo istotny. On wtedy wyniósł dla samych portali ponad 50 tysięcy, przy czym rok wcześniej wynosił 18 tysięcy w tym miesiącu. Czyli w przypadku lęku mieliśmy te dwa istotne wzrosty. W przypadku słowa frustracja wyglądało to troszeczkę inaczej. Tutaj mamy wzrost na początku roku, czyli kwiecień, maj, ale tego drugiego piku nie zaobserwowaliśmy i co charakterystyczne dla tego stwierdzenia w prasie drukowanej rok do roku nie nastąpił wzrost liczby występowania tych fraz. To, było, to, to jest jedyne takie, jedyna fraza, w której w prasie drukowanej rok do roku nie nastąpił wzrost. Jeśli chodzi o niepewność, o słowo czy frazy związane z niepewnością, to tutaj najwięcej razy występowały one w listopadzie, w październiku, w październiku 2020 roku. Już nie porównuję do 2019, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj były bardzo istotne wzrosty w przypadku akurat niepewności, no to mamy ponad dwukrotny wzrost rok do roku, ale co ciekawe właśnie tutaj najwięcej razy występowała ta niepewność nie na wiosnę, ale właśnie późną jesienią. No i ostatnie frazy to zmęczenie. Tutaj mamy dwa piki, jeden na wiosnę, drugie późną jesienią i tutaj liczba tych fraz, występowania tych fraz jest bardzo duża i szczególnie rok do roku mamy istotne wzrosty. Pawle, jeśli pozwolisz, to może zrobimy tak, że widzowie muszą się dowiedzieć teraz od nas, jakby co oznacza tak częste lub rzadkie występowanie tych haseł w ogóle w mediach. I chciałem poprosić Jacka Wasilewskiego o to, żeby zechciał nam to jakby przybliżyć, tak, żebyśmy wiedzieli i potem Cię poproszę o, dalsze, o dalszą prezentację. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o występowanie różnych haseł w mediach, to mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Pierwsze zjawisko jest takie, że media narzucają pewną agendę ważnych rzeczy i to jest agenda wypracowana przez polityków, ona się dzień wcześniej pojawia na Twitterze i potem przewala się przez social media i przez telewizję, prasę, radio i tak dalej i przez portal. I, I to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest, taka, to jest taka agenda, która powstaje oddolnie, zaczyna się kłębić, zaczynają różne nam hasła trendować i później portale wyłapują to, pojawia się to w telewizji, w radiu, w, na portalach i w innych miejscach. 
I w pewnym momencie jakby można powiedzieć, że, że przy tak zwanym, czy przy normalnych wydarzeniach te rzeczy są zrównoważone. Czyli wiadomo, że jak jest 1 września, to ludzie o czymś tam gadają, ale prasa będzie się do tego przygotowywać i, i to będzie mniej więcej sobie jakoś tam współdziałać i, i mamy jakąś średnią. Tymczasem ten, ten rok pandemiczny pokazał nam pewne wzrosty, czyli na przykład bardzo wyraźnie widać, że w przypadku lęku, to ten, to ten lęk pojawił się w tych początkowych miesiącach w social mediach. Tam był bardzo duży wzrost występowania lęków w marcu, kwietniu, w maju już zelżało, jak trochę zaczęliśmy się przyzwyczaić do tego, co będzie. Ale nie wiedzieliśmy, jak zachowa się ten koronawirus, jak zachowa się służba zdrowia, co to będzie z tym, z tym lockdownem, czy będzie można wychodzić, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Polacy do wielu rzeczy się przyzwyczaili, ale, ale na przykład nie przyzwyczaili się do prawidłowego noszenia maseczek. I, I tutaj wyraźnie widać, że media trochę się rozjeżdżają z tym, co, z tym, co, e, co jest. No, Jacka. Y... W momentach pandemii, a mhm. potem jakby y, następował drugi jeszcze, y, drugi taki, y, druga zwyżka w mediach, chociaż już w, w social mediach ta druga fala pandemii spodziewana, ona już nie była tak szeroko y, komentowana. Ludzie wiedzieli, że przyjdzie, tak jak grypa przychodzi, wiedzieli, że trzeba będzie się na pewne rzeczy, y, na pewne rzeczy nastawić. Więc y, y, to, że jest tyle lęku, może świadczyć o tym, że my mieliśmy bardzo duże kłopoty w początkowych etapach pandemii z dobrą informacją, ponieważ, ponieważ no, lęk jest zawsze przed nieznanym, ale jednocześnie ludzie dużo więcej oglądali telewizji, czytali różnych mediów i, ten, i ten, ten wzrost był bardzo duży. Z tego, co pamiętam, to było półtora razy więcej ludzi oglądali wiadomości, niż zwykle, tak? Czyli było takie duże ssanie na, na wiadomości. Mhm. Jacku, ale przepraszam, że ci, bo my wrócimy do, wszyscy razem do zagłębienia się w te wyniki, tylko ja bym chciał, żebyś odpowiedział jeszcze tak jednoznacznie na pytanie. Czy można powiedzieć, że jakby zainteresowanie jakimiś tematami w prasie odzwierciedla no, stan świadomości czy stan potrzeb społecznych? Tak? W jakim stopniu? Czy, może nie jeden do jednego, ale pewnie w dużym stopniu tak. Jeżeli się porówna to, co jest w social mediach i w prasie i to mniej więcej się ze sobą nakłada z pewnym opóźnieniem, to tak, to możemy powiedzieć, że prasa odpowiada nam na potrzeby społeczne. Jeżeli to jest bardzo różne, no to nie. Widać było, że media nie nadążały trochę z tym, co się dzieje patrząc na, na social media. Co nam mówią w ogóle takie wyniki? Otóż to jest badanie zainteresowania, tak? czyli czym my żyjemy. Wiadomo, że jak ktoś wchodzi do pokoju, prawda? czyli powiedzmy profesor Grażyna Wieczorkowska weszłaby do pokoju, to moglibyśmy analizując nasze różne rozmowy od razu zobaczyć, jakie tematy się pojawiły. No nie, więc pojawiłaby się psychologia, tam wydział zarządzania, a wcześniej na psychologii i tak dalej, i tak dalej. Tak, te wszystkie rzeczy, które powiedziałeś wcześniej, kiedy, kiedy przedstawiałeś. Co to oznacza? Także, że pewne zjawiska budzą nam pewne zainteresowanie. Mhm. I to jest tak, jakbyśmy wrzucili, wrzucili żabę tam i, czy, czy jakieś inne rzeczy do, do, no nie chcę tego powiedzieć, ale do jakiegoś do blendera. Rządzego garnka. Tak, tak, do, no do czegoś, co rozdrabnia i wtedy widzimy, widzimy te pojedyncze elementy, które, które nam mówią, że jakiegoś pierwiastka jest więcej, a jakiego jest mniej. Dobrze, to teraz poprosimy Pawła jeszcze, żeby... Pawle, może po prostu zaprezentujemy te wyniki partiami, ale żeby ten, ta, ta partia w ogóle miała komplet, to jeszcze gdybyś powiedział o haśle, które badaliście, fake newsy. Chciałem powiedzieć teraz o zjawiskach, które badaliśmy, bo niektóre zjawiska się urodziły, a niektóre uwypukliły. Jakby w drugiej, w drugiej fazie badaliśmy właśnie, jak często występują frazy związane z edukacją online, czy ze zdalną pracą, czyli home office, kryzys gospodarczy, czy przyspieszenie cyfrowe. I tutaj nie było żadnej niespodzianki. Mamy oczywiście szczegółowe dane, ja nie będę teraz ich przedstawiał. Generalnie one, te, te frazy występują istotnie częściej niż w 2019 roku, czyli widać, że zainteresowanie tymi zagadnieniami się pojawiło. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na dwa 
na dwie kwestie. Całkowicie nowe zjawisko, można powiedzieć, w mediach, które zaczęło występować, to dystans społeczny. W 2019 roku można powiedzieć, że ta liczba informacji na ten temat była tak niska, tak mała, że pomijalna. No, oczywiście my znaleźliśmy kilkaset takich informacji, natomiast w stosunku do tego, ile tych informacji było w 2020 roku, no to można powiedzieć, że to zjawisko, czy, czy ten, ten temat pojawił się, urodził się w polskich mediach. Więc na to chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym zwrócić mhm. też na temat nowej polityki monetarnej, który mimo, że to, to jest coraz ważniejsze dla nas w dobie i pandemii, i całej, całej sytuacji ekonomicznej, to ten temat nie został podchwycony przez media jako takie. Czyli media bardzo chętnie pisały o rzeczach oczywistych, a bardziej specyficzne tematy były na tym samym poziomie co rok wcześniej. Czyli tutaj wzrosty są w przypadku prasy drukowanej na poziomie 32% rok do roku, natomiast w samych portalach nawet liczba materiałów na ten temat była mniejsza. I teraz przechodząc do fake newsów, fake newsy sprawdziliśmy bardzo, bardzo dokładnie i te dane będą w raporcie, myślę, szczegółowo przedstawione. Natomiast powiem, bo to jest ciekawe, że najwięcej fraz związanych z fake newsami pojawiło się w marcu i ich wyłapaliśmy prawie 120 tysięcy razy. Co ciekawe, rok wcześniej było to 6 razy mniej, niecałe 19 tysięcy razy. Potem w kolejnych miesiącach te, ten dystans rok do roku nie był już tak duży, chociaż też utrzymywał się i ta liczba stwierdzeń związanych z fake newsami nie miała istotnego drugiego piku, co, było, co jest ciekawe. Pytanie jest takie, ale to myślę, że koledzy odpowiedzą, Aha. skąd, jakie w ogóle fake newsy się pojawiały. I ostatnią kwestię, dwunastą, którą zbadaliśmy, to, była, to było hasło świat po pandemii ale tutaj było wiele takich sformułowań, które badaliśmy. Życie po pandemii, świat po pandemii, nowy świat i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie badaliśmy tego hasła w roku 2019, tylko w poprzedni rok od po mhm. pandemii. No i tutaj, co ciekawe, tych publikacji na ten temat pojawiło się bardzo dużo. Wiele, kilkadziesiąt tysięcy publikacji miesięcznie i największe natężenie nastąpiło w miesiącach kwiecień, czerwiec 2020 roku. Potem ten temat troszeczkę przycichł, prawdopodobnie przygasł innymi tematami na, na późną, późną jesienią i wczesną. To zatrzymajmy się, Pawle, w tym momencie i skomentujmy, przyjrzyjmy się tym danym po prostu z różnych perspektyw. Bardzo jestem ciekaw, jak widzi te, te zjawiska, ich częstość występowania w mediach psycholog. Bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie posłużyć się jakimś tam slajdem. Dobrze? Mhm. Nie. I no po pierwsze, komentując to, co powiedział pan profesor Wasilewski, czyli Jacek, silne emocje nie mogą trwać za długo. Pamiętamy, że marzec, kwiecień wszyscy byli przerażeni, ponieważ no nikt nie wiedział, z czym mamy do czynienia. A w związku z tym szukaliśmy informacji i to, że zaczęliśmy się interesować, które informacje są prawdziwe, a które nie, no wynika z tego, że nie, no od, tych, 
od rzetelności informacji, rzetelność informacji nagle stała się ważna, ponieważ no, to było zagrożenie życia. Nie wiem, czy grypa, hiszpanka, no, wszyscy żeśmy czytali przed naszą rozmową, Jacek mówił o tym, że wzrosła liczba osób, które oglądały dzienniki, szukały informacji, wszyscy szukaliśmy informacji, ponieważ to, co, co się nam przydarzyło, było zupełnie zupełnie, zupełnie nowe. I nagle okazało się, że to, ta sytuacja, w które, z którą już chyba żeśmy się przyzwyczaili, że pływamy w, w morzu fake newsów znaczy, i tak naprawdę e, słabo jesteśmy zainteresowani, żeby je odróżniać. Ja tutaj wypisałam trzy takie e, elementy. E, szybkość rozprzestrzeniania się informacji jest elementem oczywistym. Wszyscy o tym wiedzą. E, Pewnie nie wszyscy sobie uświadamiają, że fake news w postaci obrazu jest trudniejszy do y, analizy, czy, y, czy, ponieważ obrazy docierają drogą dolną do naszego mózgu, pomijając procesy, y, procesy y, analizy pod względem prawdy czy fałszu. Y, y, no i to, że jesteśmy zalewani informacjami powoduje, że brakuje nam zasobów poznawczych na wszystkich już poziomach wykształcenia. Myślę, że my po prostu skrolujemy, nie, nie wczytujemy się, nie chcemy myśleć, chcemy, żeby algorytmy nam wybierały filmy, chcemy, żeby no, z myślenia zostać zwolnieni. I ja tutaj sobie pozwolę nas takiego, powiedziałabym, obowiązku nie powiedzieć o, o tym, dlaczego tak się dzieje, po to, żebyśmy może mieli na przyszłość taką świadomość, jak funkcjonują nasze mózgi, a więc dawna debata pomiędzy Spinozą a Kartezjuszem została empirycznie rozstrzygnięta. Kartezjusz uważał, że ludzie nie są głupi, najpierw zastanowią się, czy informacja jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa. Spinoza uważał słusznie, jak się okazało, że nasze mózgi funkcjonują po to, żeby przeżyć, a nie żeby myśleć. Nie jesteśmy od roz, rozważań i takich rzeczy, a w związku z tym nie, najpierw uznajemy akceptację informacji, znaczy informację uznajemy jako prawdziwą, czyli uważam, że Jacek Wasilewski, którego widzę, jest prawdziwym, a nie jest fejkiem, nie jest jakimś awatarem, a dopiero potem słuchając go sprawdzam, czy, czy ktoś się pod niego nie podszywa. Spinoza twierdził, że to idzie właśnie w takich etapach. Kartezjusz uważał, że odwrotnie. Najpierw patrzę, czy coś jest prawdziwe, a potem w to wierzę. Czyli Spinoza mówił, najpierw prawdziwe, a potem się zastanawiam. I całe clue jest tutaj, że ten pierwszy proces to jest, pierwszy etap to jest proces automatyczny. Możemy być bardzo zmęczeni, możemy być rozproszeni, możemy robić tysiące rzeczy. Zaakceptujemy informację jako prawdziwą. Po to, żebyśmy przeszli do drugiego etapu, jest to proces kontrolowany, wymagający zasobów poznawczych, a w związku z tym brakuje nam już tych zasobów. To, co się stało w marcu i w kwietniu, to stało się, że przestaliśmy być leniwi, bo wiedzieliśmy, że od jakości tej informacji może zależeć życie naszych rodzin. I nagle pojawiły się teksty pod tytułem Jak odróżniać fejki. Proszę Państwa, to, co się stało, to jest po prostu niesamowity zanik wszystkich, nie, nie wiem, Ludzi, którzy leczyli za pomocą siły woli. Nie ma mhm. już, jak Państwo pewnie zauważyli, nagle się okazało, że trzeba wrócić do naukowców, trzeba wrócić do lekarzy. Już nikt nie proponuje, że ręce, które leczą. Jak masz koronawirusa, to ja, ja zrobię coś z tym. Czyli ten pik marzec, kwiecień interpretuje jako to, że ludzie nagle 
poczuli, że, nie, że muszą dostać prawdziwą informację. Ale to czemu w takim razie to się nie utrzymuje dłużej, tylko mieliśmy pik, a potem widać wyraźnie jakby, że te tematy no, tak przygasły w ogóle w mediach. Ale no ile można? Znaczy ludzie, ludzie jest po pierwsze habituacja zainteresowań. No nie jest, są pewne rzeczy, które są podstawowe jak miłość czy inne potrzeby, które się nie, nie habituują, ale i jeżeli się boję, 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 no to w pewnym momencie już nie mam siły, żeby się bać. Jeżeli się boję, wystarczająco silnie. I analogicznie, jeżeli jestem oburzona, no zobaczcie Państwo, że no te protesty, które były tutaj, no czy jak żółte kamizelki, tak? Niektórzy politycy wiedzą, że trzeba po prostu, żeby ta energia zeszła. I to hmm. powiedziałabym, nie jesteśmy w stanie żyć na maksie energetycznym, powiedziałabym, za, za długo. Ja bym chciał tutaj ja mogę, dodać... Czy ja mogę w tym momencie zadać pytanie, bo mi się wydaje hmm. bardzo ono ważne w tym momencie. Czy ta rola mediów, waszym zdaniem, Jacku, Grażyna, ale też Paweł, czy ona zadziałała teraz bardziej na zasadzie takiej, że media zwłaszcza te media klasyczne, bo przecież badaliście także prasę, klasyczną prasę, one stają się tym źródłem prawdziwej informacji, czy też nie ma nadal zaufania do mediów? Tutaj mamy też pytania na ten temat od naszych słuchaczy na Facebooku, czy właśnie do mediów nadal jest ten kryzys zaufania i niewiara, czy też wręcz przeciwnie, w tym momencie zagrożenia życia, o którym mówiła Grażyna. Czy te, czy te źródła pisane informacji stały się miejscem, gdzie my weryfikujemy, czy też nadal nie mamy zaufania? To Jacek. Mogę zacząć, tak? Mhm, bardzo ja proszę. Ja w tak. ogóle jestem zachwycony optymizmem tutaj Grażyny, bo wydaje mi się, że jednak nieracjonalność trzyma się mocno i, i, i część osób jakby tutaj no, jest dobrymi kandydatami do Nagrody Darwina. Ale odpowiadając na Twoje, i zaraz do tego wrócę, odpowiadając na Twoje pytanie, to jest tak, że my mamy przede wszystkim kryzys starych mediów. Jak był pierwszy lockdown, to wydawało się, że wiele gazet w ogóle padnie i nie wróci. Tak? Czyli po prostu ludzie przestali wychodzić i je kupować, tak? a w związku z tym one nie mogły sobie radzić z pewnymi rzeczami związanymi ze sprzedażą i tak dalej. Patrząc na na przykład amerykańskie zaufanie do mediów, to od 99 do 2015 spadło o 22%. Tak? Zaufanie do, do mediów. U nas, jeżeli chodzi o, o, młodych, o, o młode osoby 18-29 lat, to najczęściej wymieniają te osoby jako źródło informacji, portale internetowe, żeby sprawdzać, co się dzieje. To jest 69%. Tak? Czyli można powiedzieć, że ci młodzi praktycznie odpadli od, od tych mediów tradycyjnych. I oczywiście to nadal jest tak, że część telewizji jest oglądana w internecie, na playerze czy tam, czy tam w sieci, ale to jest domena, to jest domena już, już starszych osób i, i znaczenie telewizji i prasy jako źródła informacji w, w tej ostatniej pięciolatce spadło o 10 punktów procentowych. Czyli tam, gdzie jest największy gatekeeping, może z, z wyłączeniem telewizji publicznej obecnie, chociaż tam jest bardzo silny gatekeeping, to polega na czymś innym, no to czyli tam, gdzie powinno być zaufanie, czyli właśnie w prasie, o, to ona, ona, ona jakby traci w ogóle jako, jako źródło informacji. I wiele rzeczy przynosi się do internetu. I z internetem jest tak, że my dużo chętniej wierzymy znajomym, ponieważ nie, nie mamy tam naturalnych barier, jeżeli ja na znajomy coś szeruje, ponieważ chce dać jakieś zaspokojenie tym swoim emocjom, o których mówiła Grażyna. Także jeżeli my czegoś się boimy, jest jakaś informacja, która odpowiada naszemu lękowi, no to, my to my to przyjmujemy. I dlatego jest tak, że nagle się okazało, że wiele takich stacji typu Niezależna TV, gdzie królują różne osoby, które są kompletnie nieracjonalne, można powiedzieć, Spinoza bym skakał z radości na potwierdzenie swoich tez. I, I patrząc na to, jak to, jak to wygląda procentowo, to można trochę załamać ręce, ponieważ tak na początku jeszcze, jak były, jak były był właśnie kwiecień, maj, to, to na przykład w Belgii było tak, belgijskie służby opublikowały taki raport, w którym były na przykład takie teorie spiskowe, 
że, że muzułmanie mają kaszleć na, na niewiernych, takie dostali, takie dostali zalecenie, czyli od razu szukanie kozła ofiarnego. U nas też było bardzo dużo takich wypadków napaści na, na Chińczyków. Uważano, że, że po pierwsze koronawirus nie jest zagrożeniem dla młodych ludzi, to prawie jedna piąta tak uważała, przecież te te wszystkie teorie dotyczące wlewów witaminowych, one były całkiem rozpowszechnione i 13% uważało, że witamina C jest skutecznym lekiem na koronawirusa, a picie wódki, zaznaczam, które jest dobre na wszystko u nas, 10-11%. Tak więc, więc to jest dosyć, to są dosyć wysokie, dosyć wysokie noty, bo co dziesiąty w takim razie tak uważał. I teraz te najniebezpieczniejsze kwestie, opierały się na, na tych narracjach, który, o których już słyszeliśmy, czyli było bardzo dużo filmów wcześniej dotyczących pandemii, że wirus uciekał tam z laboratorium albo był skonstruowany po to, żeby kogoś konkretnego zabić. I słuchajcie, 23% na przełomie kwietnia, maja uważało, że wirus został stworzony po to, żeby wyeliminować najsłabszych. Tak, czyli albo właśnie po to, żeby pozbyć się starszych osób, to około 18% tak uważało. Więc jeżeli tak, to te wszystkie historyczne reakcje związane z tym, kto jest poza kolejnością, na szczepionkę i tak dalej, są pokłosiem jakby tego wszystkiego. Według mnie... Ale odpowiedzcie mi, przepraszam Jacku, w tym momencie jest ważne pytanie, bo my się doszukujemy, no Grażyna wyprezentowała jakby takie podejście, że no te fake newsy są jak, w jakimś sensie racjonalne. Znaczy one są racjonalne, bo nie, brakuje... nic takiego nie mówiłam. Dobrze, to, mówiłam to... o tym, że ludzie zaczynali się zastanawiać nad Bardzo tym, to... a od razu powiem, już nie będę tutaj pokazywała kolejnego slajdu, że jest ważny termin zgodność ewaluatywna. I to jest Małgosiu, odpowiedź na twoje pytanie. Kom, czy wierzymy mediom? Wierzymy mediom, które są zgodne z naszymi poglądami i po prostu to nie można mówić mediom, tylko trzeba i tutaj zgadzam się z tym naturalnie, co mówił Jacek, myśli, myślimy przez analogię, szukamy wzorców, ale mówię o czym, że ta wzmożona aktywność to zaczynali, nie, zaczęła istnieć potrzeba, żeby oddzielać, żeby się w ogóle zastanawiać, natomiast wynik naturalny, spiskowe teorie są fantastyczne, ponieważ one wyjaśniają nam świat. Człowiek bardzo potrzebuje, żeby rozumieć, co się dzieje. Wszystko jedno, jaka to będzie teoria, byle by dawała mu takie poczucie iluzorycznej kontroli, że on no, jest w stanie przewidzieć, co będzie dalej. Ale ja właśnie, po, pozwólcie, że zadam teraz pytanie, które mnie nurtuje. Mianowicie, no, w ten sposób, jak obydwoje mówicie, można by uzasadnić tą falę fake newsów i tej wiary w te różne brednie, no tylko tym, że brakuje rzetelnej informacji. A Ale ja, bym... ja Cię właśnie nie rozumiem, przepraszam, bo mówisz falę fake newsów. To nie chodziło o to, że się fake newsy po pojawiały, tylko że ludzie pisali o fake newsach. No bo tak, to, tutaj tak mówimy, no, ale, on, ale to jest od, no tak, ale dlaczego? Tak, tak dobrze myślę? No jedno i drugie było ze sobą sprzężone. Tak, to nie jest to, tak, to że jest... ktoś pisze w oderwaniu od y, faktów i rzeczywistości. Ale to, co wyście liczyli, pojawiają... to liczyliście, no bo jak ktoś robi, pisze fake newsa, to nie pisze o to fake news. Znaczy tak w związku nie, nie. z tym monitorowanie... Tak, ale inni de demaskują te fake newsy. I piszą o tych, ale inni demaskują te fake newsy i piszą o tych fake newsach. I wtedy się pojawia. Ja po prostu przyjąłem takie założenie, że w dużym uproszczeniu, ale że jeden do jednego możemy powiedzieć, że jeśli w mediach było dużo w ogóle o fake newsach, to że ta fala po prostu istnieje i że one są obecne w społeczeństwie i duża część ludzi wierzy w, w jakieś bzdurne w ogóle teorie spiskowe. Tylko pytanie jest, czy to jest wynik wyłącznie tego, że brakuje informacji, a ludzie sobie potrzebują zracjonalizować te pola niewiedzy i wtedy wierzą no, jakimś łatwym wyjaśnieniom, czy bierze się to jednak z tego, że mamy no, społeczeństwo niewyedukowane dostatecznie, nie, nie umiejące myśleć krytycznie i, nie przyjm i, i przyjmujące po prostu bardzo łatwo w ogóle no, każdą pierwszą Ale bzdurę. Z, z tego, co to... powiedziałam, wynika przemęczone też. Tak, i, i mnie się wydaje, że właśnie dlatego, że jest społeczeństwo krytyczne, 
że nie dowierza, nie wierzy to, co się pisze tam w różnych mediach i co lekarze mówią, którzy są zblatowani przecież z Big Farmą i tak dalej, to właśnie te spiskowe teorie wynikają z krytycyzmu. Przez to, że mamy osłabienie autorytetu lekarza i to, to, to ta wyszczepialność profesora tak, przed pandemią była najwyższa u kobiet, które miały wyższe wykształcenie, a te kobiety, które miały wykształcenie zawodowe i mieszkały na wschodzie, tam on, to one szły normalnie się szczepić tak jak trzeba. No nie? Więc zauważmy, że po pierwsze wzrastają nierówności i to powoduje duże frustracje. Przecież mówiliśmy, że praca zdalna, praca zdalna, która tak bardzo się podniosła, wszyscy o tym mówili gdzieś tam na luty, marzec 2020. Ale ile osób pracuje zdalnie? Słuchajcie, w, mam takie dane, że w końcu września 2020 roku pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną to było 5,8% pracujących, no nie? a ta praca zdalna jakby w tych mediach drukowanych czy, czy, czy portalach i tak dalej była bardzo, bardzo wysoka. Oczywiście część osób czyta, część osób raczej, raczej ogląda telewizję, no ale gdzieś, gdzieś myśmy się pochowali w tych swoich bańkach tutaj i, 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 i wtedy mam ograniczone zaufanie. I to ograniczone zaufanie pokazało, jak bardzo ludzie właśnie stali się krytyczni i nieufni, tak, tym bardziej. I jak było to słynne, to słynne spotkanie w pytaniu na śniadanie profesora medycyny i windsurfera, to windsurfer mieszał profesora medycyny z, z, z błotem, ponieważ on uważał, że on lepiej wie, zna się na pandemii. I to było okropne, bo media nie zastosowały standardu takiego, żeby, żeby izolować osoby, które mniej wiedzą od tych, które przekazują racjonalne informacje. Przede wszystkim z tego powodu, tak, że, że ludziom to się będzie mieszać, bo, bo ci celebryci są bardzo pewni siebie i mniej wiedzą. Tak więc, więc mi się mhm. wydaje, że wszystkie słabości naszego społeczeństwa w mediach się uwypukliły. My byliśmy kompletnie medialnie nieprzygotowani na to, żeby dać sobie radę pandemii, tak jak na przykład Tajwańczycy. Nie tylko organizacyjnie, ale komunikacyjnie. Jak badałem, na to, badałem informacje w urzędach, które miały pomóc ludziom, to tam był chaos kompletny. Długie, niezrozumiałe, bezsensowne rzeczy, które głównie mówiły o tym, czego nie można robić, a nie co można albo co trzeba robić. Przepraszam, no, no, tak się mm -hmm. odniczyłem tym, ale jakoś... Jakoś nie, nie, no bardzo dobrze. To chodzi o emocjonującą rozmowę. Mam nadzieję, że ona również emocjonuje naszych widzów. Ja w tych hasłach, które teraz omawiamy, czyli tych, które charakteryzują jakby stan nastrojów społecznych, niepewność, zmęczenie, lęk, ja zauważyłem taką prawidłowość, że one, jak patrzymy na dynamikę co miesięczną, to pikowały wtedy, kiedy się zaczęła pandemia, czyli marzec, kwiecień, czasami maj, a później w ogóle nastąpił spadek i on oczywiście jest zainteresowanie mediów większe niż było w 2019 roku, ale jednak w ogóle jakby on, dla mnie jest to obraz tego, że myśmy się oswoili z tym wszystkim i przestaliśmy się tym przejmować. Co, co by odzwierciedlało pewną, no taką naszą ogólną wiedzę o tym, że ludzie w ogóle w stresie, nawet w czasie wojny, w obozach koncentracyjnych, no z czasem niestety nie mają innego wyjścia, tylko się muszą pogodzić jakby z tym. Czy, czy ja słusznie to interpretuję, Grażyno? Jedna, no tak, jedna tak, korekta. Trendowało wtedy, kiedy były lockdowny, tak? Czyli jak był zapowiedziany mm -hmm. następny lockdown, to znowu było. Tak. No właśnie, czy, czy to tak jest, że rzeczywiście jesteśmy w stanie się przyzwyczaić w ogóle do nawet na jej trudniejszych jakby sytuacji? Znaczy, no to jest tak, że zawsze zmienia nam się to, z czym się porównujemy, prawda? I jeżeli już raz żeśmy coś takiego przeżyli, to to już nie jest takim, no tak jak, nie wiem, pierwszy egzamin, drugi egzamin, trzeci egzamin i mhm. nawet jak one są najtrudniejsze, naturalnie ludzie różnią się zdolnością, to zależy od ich reaktywności, do przystosowywania się i dla niektórych ta sytuacja będzie ciągle stresowa. Natomiast, no, dla części nawet ta ciężka sytuacja jest sytuacją mobilizującą. Oni jakby na tej fali... E, tak, Małgosiu? Mam ale... pytanie nie tylko do tego, co ty mówisz teraz, ale tak sama się zastanawiam nad tymi wynikami, bo jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi, na ile media też działają w pewnym sensie mobilizująco albo demobilizująco. Innymi słowy, czy po 
potęgują nasz lęk poprzez mówienie o tym wszystkim, poprzez relacjonowanie i my się wtedy coraz bardziej boimy. Bądź też, czy też właśnie odwrotnie, jakby szukając rzetelnej informacji przekazują nam pewien rodzaj bodźca uspokajającego. Mówią co robić, gdzie szukać remedium, jak się zachowywać. No bo teraz widzimy Stany Zjednoczone, jak bardzo może być tak, że ktoś, kto przez media coś pokazuje, może wzniecić tak naprawdę zamieszki nawet. Więc pytanie. Czy to raczej te wszystkie komunikaty nas w tym roku bardziej uspokajały, czy też mobilizowały do jakiegoś działania bądź antydziałania? Po pierwsze? Ja tak proszę zaczynam. Nie, 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 proszę, proszę, powiedz, powiedz. No. Nie, nie, znaczy to na pewno boimy się, kiedy historie, które są publikowane w mediach są podobne do tego, co nam mogłoby się przydarzyć. Statystyki dla nas tak nie, nie robią wrażenia, jak, jak po prostu przykłady, najlepiej filmy, najlepiej trumny, które jak się podobno okazało, nie były wcale prawdziwe, tak Jacku? te trumny, które żeśmy widzieli, czyli te obrazy, które mają wzbudzić nasze emocje. Media, znaczy na pewno łatwiej kogoś nie zaniepokoić niż uspokoić. To jest, to jest sytuacja, w której no łatwiej kogoś zdenerwować niż, niż jakby wybić z tego, niż uśpić jego czujność, ponieważ no, jeżeli by Polacy w szczególności myślę, że z naszym doświadczeniem, no, mówię tutaj już o starszych generacjach, czyli o mojej generacji, no, my nauczyliśmy się czytać odwrotnie to, co media nam komunikowały, więc myślę, że ta spuścizna jest w tym, co Jacek mówi, że, że Polacy są nieufni wobec oficjalnych przekazów i jeżeli wychodzi premier, i mówi, że pandemia już została opanowana, to Polacy wcale nie, nie, nie mówią tak, oczywiście już może być bardzo dobrze. Ja mam główny problem z tym, że media były pełne chaosu, ponieważ czynniki administracyjne były pełne chaosu. Czujemy się bezpiecznie wtedy, kiedy wiemy, co będzie. Ja na przykład czuję się bezpiecznie u dentysty, kiedy dentystka mówi mi, co za chwilę zrobić. I myślę, że podobnie może być z rządem. Jeżeli mamy bardzo wyraźne wskaźniki, kiedy wprowadzamy co, jakie będą kolejne kroki, kiedy odwołujemy, to wtedy ludzie mogą, mogą ten lęk swój opanować, ponieważ wiedzą, że albo ktoś to kontroluje, albo sami mają poczucie kontroli, przynajmniej takiej poznawczej. Natomiast w tym roku minionym bo bardzo wiele elementów... Mogę, poczekaj Jacku, ja dodam drugi przykład w sprawie dentysty, bo ja mam podobnie, ale nie chcę, żeby mi dentystka opowiadała, co będzie robić, kiedy i jak, ale ja mam do niej zaufanie. Wiem, że cokolwiek by się nie działo, ponieważ etapy, i to tak jest samo jest z pandemią, tak, mogą się różne rzeczy przesuwać. No, ja nie, nie oczekuję, że ktoś mi powie, że nie, już do marca, czy tam do kwietnia, czy do maja pandemia będzie opanowana, no bo jeżeli coś takiego mówi, to znaczy, że nie jest kompetentny. Tylko, że mam zaufanie do dentystki i teraz już... Tak, ale, to to, jest... ale, ale w sprawie tych szczepień to masz zaufanie do dentystki? Znaczy do tego, tych, którzy kierują? To dojdziemy może, przepraszam. Wycofam może to niech ja skończę, bo ja weszłam Jackowi tak, słowo. Tak, ja, tylko, ja tylko skończę w, w tym sensie, że wcześniej mieliśmy takie kwestie związane z tym, że zamykamy, nie wiemy, kiedy otwieramy, że kościoły mogą być pełne, a kluby fitness nie mogą być pełne, że mogą chodzić dzieci do szkoły małe, ale duże już nie mogą chodzić. Tak jakby to duże mniej się zarażały, a małe, znaczy małe mniej, a duże bardziej. Więc dużo było takich elementów, które nie pokazywały konsekwencji albo logiki działania. I to powodowało... Brak uzasadnienia, zgadzam się. Nie było brak, brak uzasadnienia dla podejmowanych decyzji. To powodowało większą niepewność oczywiście, która w pewnym momencie za, zaowocowała memami, tak, że, że można chodzić do kościoła, ale czy, czy tam, nie wiem, czy można iść na Sylwestra, ale tylko z psem i tak dalej. No w każdym razie różne, różne były elementy związane z, całą, z całym tym wyliczeniem, nie mówiąc już o tym, o tej wpadce rządu, że, że wydał na początku możliwość mieszkania w hotelach o, o obsłudze telewizji koncesjonowanych, pomijając telewizję publiczną. Więc 
ten chaos powodował w dużej mierze problem. Obniżenie się autorytetów, ono, ono właśnie jest bardzo dziwne według mnie i może Reżyna to bardziej wytłumaczy, bo z jednej strony obniża się mocno autorytet lekarza, tak, czy nawet, czy nawet profesora, ale w sytuacji zagrożenia powinno działać, powinno działać no to, co jest w teorii opanowania trwogi powiedziane, że my powinniśmy bardziej wierzyć sobie, swoje wartości powinniśmy cenić i powinniśmy skupiać się wokół jakiegoś przywódcy i bardziej celebrować tę naszość. Natomiast myśmy się podzielili na jakieś takie małe właśnie, na jakieś takie małe plemiona, i wydaje mi się, że to, jest, że to jest trochę dziwne. I druga rzecz jest jeszcze taka, że, że, że bardzo wiele w tym, w tym roku było takich działań władzy, które nie służyły w powszechnej opinii ochronie społeczeństwa, tylko służyły załatwianiu pewnych spraw. Mam na myśli tutaj chociażby tę, przez którą wybuchł strajk kobiet. Tak? Więc, więc z jednej strony mieliśmy ten stan pandemii i dystansu społecznego, a z drugiej strony mieliśmy no, olbrzymie, yy, yy, nieznane od lat protesty. Mhm. A y, spróbujcie wytłumaczyć, pa Paweł y, relacjonując y, tę analizę wspomniał o haśle, o, o które poprosiliśmy, nowa polityka monetarna i ja bym chciał, żebyście spróbowali z, po, pomóc zrozumieć, czy to jest niskie zainteresowanie. Raptem w, pik w pikowym miesiącu, kwietniu było 20 publikacji w prasie na ten temat wyłącznie. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest temat ekspercki bardziej, ale mający przecież ogromne konsekwencje społeczne, no chociażby w postaci inflacji i finansowania długu i zadłużenia publicznego na całym świecie zresztą poprzez inflację. Czyli tracimy my na tym swoje pieniądze, które oszczędzamy gdzieś na, na jakiekolwiek zresztą cele. I teraz jest pytanie takie, czy... Czy to niskie zainteresowanie świadczy o tym, że ludzie nie chcą o tym czytać, słyszeć, czy o tym, że może media są niekompetentne, żeby na ten temat pisać? To ja tak, no, proszę, Grośno. Nie, 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 no, zaczynaj. Ja Aha. chciałem powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy myślisz o tym, żeby kupić ryż i papier toaletowy, to nowa polityka monetarna trochę schodzi na dalszy plan. Nie? I teraz pytanie, jakie, jakie kłopoty ogólnie mają firmy związane z łańcuchem dostaw, kiedy wyłączane są loty, kiedy, kiedy mamy, mamy duże, duże problemy logistyczne, kiedy stoją ciężarówki na, pod kanem La Manche i tak dalej, ponieważ, które są bardzo takimi pożarami do, do ugaszenia, tak, to jak bardzo to wpływa na coś, co jest bardziej konceptualne, nie? Bo, bo w momencie, kiedy, kiedy płoną lasy, chwytasz za wiadro, a nie myślisz o tym, w jaki sposób zbudować mur zabezpieczający. Więc wydaje mi się, że, że jakby koncepcyjnie ta nowa polityka monetarna była, była nie aż tak bardzo konkretna w sytuacjach pewnych pożarów. Bo wcześniej mówiłeś, że zdziwiło Cię to, że mało osób mówiło o kryzysie gospodarczym, ale wydaje mhm. mi się, że jeżeli przez cały czas mówimy o tym, czy zdołamy utrzymać pracowników, i mówimy o tym, że jest tarcza, jedna, druga, trzecia, doszliśmy do szóstej, tak, i mówimy o tym, że, że minister zachęca gastronomów do tego, żeby się przebranżawiali, no to wiesz, to, to, są, to są takie bardzo, bardzo podstawowe problemy. Zgoda, tylko gdzie ja widzę problem? Ja widzę problem w tym, znaczy ja sobie wyobrażam, że dziennikarze w mediach są od tego, żeby tłumaczyć ludziom rzeczy, które są dla nich trudniejsze do zrozumienia. I tutaj w ogóle sama pojęcie nie ma żadnego znaczenia w ogóle dla szerszego punktu widzenia, to jest jasne, ale konsekwencje w ogóle zmiany jakby takich paradygmatów w ogóle ekonomicznych przyjmowanych na całym świecie, no, prowadzą do bezpośrednich skutków w naszych kieszeniach. No bo najpierw jeszcze nie, nie tak dawno jakby paradygmatem było to, że nie należy się zadłużać w ogóle, tak, w sensie nie należy zadłużać gospodarki państwa, budżetu państwa i tak dalej. A dzisiaj w ogóle jest coraz większe przyzwolenie i to ze strony w ogóle wszystkich, nawet największych strażników ładu kapitalistycznego na to, żeby w ogóle finansować te wszystkie problemy, które powstały w wyniku pandemii dużym długiem publicznym. To się, to będzie miało jakieś konsekwencje. Ja nie mówię, żeby dziennikarze powiedzieli ludziom jakie, bo tego nikt nie wie, ale no warto postawić takie pytanie i uczulić ich na to, a dziennikarze tego nie robią. To, dla mnie jest to trudne do zrozumienia. 
No to tylko pokazuje, jaki jest stan polskiego dziennikarstwa obecnie i polskich mediów. Ja rozumiem, że w podtekście chciałeś powiedzieć, że tutaj poziom obniża się z roku na rok. I Chciałem o to zapytać, ale tak mi się wydaje. Rzeczywiście. Ja powiem tak, że pandemia chyba niestety nie służy dziennikarstwu. Tak jak sobie obserwujemy, to coraz więcej jest informacji, które w mediach się pojawiają, ale to są informacje trzecio-, czwartorzędne. To znaczy one docierają do tego, do tej części społeczeństwa, które lubi słuchać albo czytać właśnie fake newsy, bo to jest ciekawe, czasami, czasami irytujące. Natomiast osoby, które mają do przeczytania dłuższe analizy jest chyba coraz mniej. Ja się obawiam, że, że nie wiem, co jest przyczyną, co skutkiem, to by trzeba było sobie dokładnie powiedzieć, ale na pewno kwestie ekonomiczne i internet spowodował istotne zmiany w mediach drukowanych, w mediach tradycyjnych. No a to niesie ze sobą... Proszę. I w naszych mózgach. Tak. Ostatnio jakieś ciekawe artykuły przekazałem bliskiej swojej osobie, sobie osobie do przeczytania. Powiedziała, ja takich długich nie czytam. A to jest osoba wykształcona. Więc no, dla mnie to było dosyć, dosyć smutne. Nie chcę mhm. na tym jednym przykładzie twierdzić, że tak, takie zmiany zachodzą w całym społeczeństwie. Natomiast no, długość informacji, które się ukazują w internecie, no, świadczy o tym, że, że ludzie nie czytają długich tekstów. Jeżeli chcesz, Zbyszku, takie zjawisko wytłumaczyć, no to nie można tego zawrzeć na jednej czwartej A4. To musi no, być... Nie to musi być tekst odpowiednio dłuższy. W związku z tym te kilkadziesiąt materiałów na temat nowej polityki monetarnej, które się miesięcznie ukazują w mediach specjalistycznych, no to myślę, że to odpowiada zapotrzebowaniu. Mhm. Ja mogę Dobrze. zadać pytanie w tym momencie, bo być może to jest też kwestia słów. Nowa polityka monetarna może brzmi gorzej niż gdybyśmy zapytali pytanie, czy dobrze się zadłużać, czy się lepiej nie zadłużać na przykład. Natomiast mnie jeszcze intryguje to, co... Ja Grzyna... przepraszam, przerwę, bo mam tutaj, Małgorzato, przerwę, mam tutaj słowa, które były badane z frazy. Nowa polityka pieniężna, nowoczesna teoria monetarna, nowoczesna teoria pieniężna, nowa polityka fiskalna, ekspensywna polityka pieniężna, teoria bardzo, monetarna, bardzo MMT i tak dalej. Jest, jest, tak, zgadza się. Nie było tutaj określenia poziom stóp procentowych lokat. Tak. To też jest mhm. bardzo skomplikowane. Badania te percepcji wiadomości w newsowych programach pokazują, że około 7 do 9% komunikatów jest tylko rozumiane w pełni przez widzów, jeżeli są używane zbyt skomplikowane słowa. To po prostu my używamy tych słów, ale nie rozumiemy pojęć. Ja się chciałam jeszcze zapytać, Grażyna i Jacek, o Waszą no, interpretację tego, co będzie dalej z tymi autorytami. No, my prowadzimy think tank, nas to też dotyczy, do, bo, bo rozmawiamy, staramy się rozmawiać o wiedzy, o jakiejś wartości wiedzy. Ty powiedziałaś, że w sytuacji stanu zagrożenia ludzie jednak zaczynają rozróżniać, że niesprawdzone, niepewne informacje są groźne, więc może lepiej znaleźć informację fachową. No to logiczne... Tak, wy... Idą do lekarza, a nie do znachora znaczy no w sytuacji koronawirusa. Ale to logiczne powinno być, że w związku z tym, jeżeli dalej to zagrożenie życia się utrzymuje, a przecież pandemia dalej, dalej ją mamy, to ten, tą, ta, ta rola autorytetów, czy rola wiedzy w ogóle, powinna się utrzymywać raczej na wysokim poziomie, a nie spadać. Jak rozumiem, myśmy mieli tutaj do czynienia z jakimś pikiem w pewnym momencie, a potem to znowu spadło. W jaki sposób to może dalej wyglądać? Na ile pandemia, na ile wygranymi tej pandemii mogą być właśnie... Osoby fachowe po prostu, ja nie mówię tylko o lekarzach, tylko generalnie, na ile z tego wszystkiego możemy wyjść o tyle wzmocnieni, że znowu ludzie zaczną wierzyć wiedzy? Znaczy, no niestety chyba czeka nas czas certyfikacji informacji, że no pojawiają się już takie zawody jak infobroker, znaczy ktoś, kto będzie sprawdzał. Ja dzisiaj szykując się do tej naszej rozmowy obejrzałam, jak się weryfikuje prawdziwość obrazu. 
I to jest naprawdę długotrwały proces, dzięki komputerom można to zrobić. No ale trudno sobie wyobrazić, że ja jako osoba, która sobie sięga do komputera i teraz zaczynam sprawdzać po kolei wszystkie obrazy, które, jak już powiedziałam o tym, atakują mnie poza tą drogą górną, czyli jakby idą na moje emocje. Ta, ta wiewiórka, która była, no, że natychmiast ktoś mi prosi, żebym podpisał pisała petycję, daje do tego obrazek i, i, i tak dalej. No to e, e, no, niestety chyba pojawi się nowy zawód, pojawi się, że e, nie pojawi się, nie, że będziemy chcieli kupować, e, kupować. Pojawią się, e, przepraszam, że przerwę, że na, e, pojawią się media, które będą płatne, które będą wartościowe i będą dla wybranych ludzi, którzy będą chcieli to czytać i będzie ich stać na te media. Natomiast y, jeśli chodzi o, o masy, o social media, to jest to już otwarta y, puszka, nie wiem, czy Pandory, czy można to inaczej też nazwać, bo to ma swoje wady i zalety. Natomiast y, tutaj każdy, który napisze jakikolwiek wpis, wydaje się, że jest dziennikarzem albo jemu się tak właśnie wydaje, i może bzdury pisać, a inny, który to przeczyta na tym samym poziomie intelektualnym, już jest o tyle głupszy. Czytałam jakieś wyniki badań, ale znowu, bo ja zawsze zwracam uwagę na to, jakie to są próby i tak dalej. Ja nie mogę dać gwarancji, że to pokolenie najmłodsze, że ono twierdzi, że ono potrafi odróżniać prawdę od fałszu. To oczywiście nie jest prawda, ale zdecydowanie tutaj był jakaś, jakieś pytanie. Zdecydowanie no musimy, 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 musimy egzaminować wyłącznie na zasadzie oddzielania prawdy od fałszu. Znaczy, jeżeli na studiach w szkole będziemy żądali, żeby oddzielać, to może nauczymy, nauczymy takiej umiejętności. A czy ktoś będzie chciał z tego korzystać? To, no to jak mówię, ja dzisiaj nauczyłam się, że można sprawdzić, że obraz jest fejkowy. Ale może, Grażyna, to co ty mówisz może być ciekawe w tym sensie, że Oczywiście można sobie wyobrazić może nie tyle zawód, ale nawet taką aplikację, która pozwala, nie wiem, przy wątpliwości, jeżeli mamy zdanie A i A, zdanie B na ten sam temat i jeszcze te zdania się wykluczają, to po prostu wrzucimy sobie gdzieś w algorytm i nam powie, które jest prawdziwe, bo wydaje się, że... Bo to nie algorytm, no, znaczy, znaczy wolałabym zapytać eksperta. No, to wygląda wtedy. Ale, ale są ale... takie, jak wiecie, są takie portale, które to już robią w ogóle, gdzie można fakty na przykład dotyczące COVID w ogóle by, by, można sprawdzać, tak? I, i my, tylko czy, pytanie, czy ludzie to robią. Widzisz jeszcze też tak, że lekarze też nie wiedzą. No, znaczy mamy te różne mutacje. To nie jest tak, że tu jest jakaś prawda jak w matematyce, prawda? W matematyce można powiedzieć, co jest prawdą, co jest fałszem. No, ja ja bym tylko jeszcze zwrócił Waszą uwagę na pytanie yy, by, ba, Pani Krystyny Boczkowskiej, która nas często ogląda i z nami tutaj współpracuje. Dzięki Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Pyta ona, czy no, jak poprawić świadomość społeczeństwa, czyli odróżnianie fake news, o tym właśnie rozmawiamy, ale ona pisze też, że Niemcy, a ona była szefową niemieckiej firmy, wprowadzili w szkołach przedmiot uczący pewnej dociekliwości w analizie informacji. Z drugiej strony powinna nastąpić poprawa rzetelności informacji mediów, bo, bo, w których sensacja goni sensację. Czy jesteście zdania, że taki przedmiot w ogóle no, poprawiłby percepcję społeczną wiedzy? Jeszcze raz, nie, masz, nie masz wrażenia, że sytuacja jest wręcz odwrotna, jeśli chodzi o nasz system edukacji i idziemy w drugą stronę? Mam takie wrażenie. Ja wiem, ja jestem przeciwniczką wprowadzania przedmiotów, natomiast każdy nauczyciel powinien mieć to jako number one i to nie na zasadzie mhm. prowadzenia wykładów, tylko na zasadzie prowadzenia ćwiczeń. Znaczy, bo to nie tylko poprzez wiedzę praktyczną, znaczy no oczywiście trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę, ale to tylko ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Tyle. Ja tylko dopowiem, że oczywiście to jest już zdiagnozowany problem i od co najmniej kilku lat w Europie mamy bardzo dużo starań, żeby nie tylko jakby uczulić na fakty młodzi, zwłaszcza młodych ludzi, a już zwłaszcza studiujących wydzia wydziały dziennikarstwa czy jakiekolwiek inne komunikacyjne, że nie wszystko, co jest w internecie jest prawdą, bo młodzi ludzie mają tendencję do tego, że jak znajdą coś w internecie, to uważają, że to już jest prawdziwe z samo, samego faktu, że to jest w internecie. Ale też istnieje takie zjawisko, takie określenia jak media literacy, czyli określenie o piśmienniczości medialnej. Czyli tak jak kiedyś żeśmy zwalczali analfabetyzm, 
Tak? No i do, daj Bóg chyba, żeśmy go zwalczyli. W, w, w Europie praktycznie już nie ma analfabetyzmu w sensie dosłownym. Czy... Nie, mówię o dosłownej umiejętności czytania i pisania. Tak teraz pojawia się analfabetyzm medialny, czyli właśnie nieumiejętność odróżnienia fejku od, dezinforma... fejku od prawdziwej informacji i dezinformacji. Teraz jeszcze wejdą deepfake'i, więc uczulanie na krytyczne myślenie, takie krytyczne weryfikowanie jest wprowadzane. Są przedmioty na studiach wręcz nazywające się zwalczanie dezinformacji i fake news czy media literacy. Myśli się o szkołach średnich. To ma ogromne znaczenie dla państw demokratycznych. Ja bym państwa tylko odesłała w tym miejscu do portalu Start to Think, który jest realizowany z programu zresztą unijnego przez naszego partnera i brata Centrum Stosunków Międzynarodowych, organizację bliską Think Tankowi. I tam między innymi Grażyna jest cała lista różnych narzędzi, narzędzi informatycznych, które pozwalają weryfikować informacje, ale także weryfikować technicznie, na przykład obrazy, czy są prawdziwe, czy nie, czy mamy do czynienia z fikcyjnym zdjęciem, czy wręcz za chwilkę będą fikcyjne wywiady, które nigdy nie zostały przeprowadzone z osobami, które nigdy tego nie powiedziały. Także na pewno... jak nasza rozmowa, nie? Nie, nie, nasza rozmowa jest prawdziwa, natomiast no, tu bardzo żałuję, że muszę przerwać. Po pierwsze informuję tylko, że pana profesora Wasilewskiego niestety jakby wyrzuciło z naszej rozmowy prawdopodobnie odległość i, i łącze internetowe. No i niestety, chociaż chciałoby się jeszcze wiele wątków podjąć, czas naszej rozmowy się kończy. Małgorzato, poproszę cię o takie podsumowanie i, i zapowiedź, że będziemy ten temat na pewno jeszcze ciągnąć. Ja przede wszystkim dziękuję Państwu za ten czas. To jest nasza pierwsza rozmowa w nowym roku, więc ona się rzeczy miała trochę charakter podsumowania i też refleksji, bo mieliśmy trochę więcej wolnego czasu. Mam nadzieję, że Państwo odpoczęli i w nowy rok i w święta. Teraz wracamy do pracy po tym wydłużonym trochę weekendzie, bo jeszcze wczoraj przecież było wolne. Także namawiamy Państwa bardzo gorąco do zarówno tej refleksji, jak i bycia z nami. Zawsze w czwartki o 16 na naszym portalu facebookowym będziemy te rozmowy na żywo prowadzić. Jesteśmy też otwarci na sugestie dotyczące tematów do tej rozmowy. Podobnie jak z Pawłem Sanowskim, Instytutem Monitorowania Mediów, pewnie będziemy się przyglądać też tematom poruszanym w tym roku w mediach. O to też Państwo pytali tutaj na Facebooku, które to będą te słowa, czy to będzie słowo szczepionka, czy e-commerce, czy nadal pandemia. Zobaczymy, pewnie spróbujemy za rok przyjrzeć się temu znowu. Także bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom dzisiaj, dziękujemy Państwu na Facebooku i zapraszamy do bycia z nami w czwartki o 16 na kanale facebookowym Ośrodka Think Tank. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.